இருக்கா இங்க தேங்க்யூ மேடம் அக்கா நடந்தது நடந்து போச்சு இனிமே நம்ம சுஜாதாவை எப்படி தேத்துறது தாக்கா யோசிக்கணும் நீங்களே இடிச்சு போயிட்டா எப்படிக்கா அன்னபூர்ணி அம்மாவுக்கும் கார்த்திக்கும் உடனே போட போடுங்கக்கா அவங்க கிட்ட இந்த விஷயத்த நான் எப்படி சொல்லுவேன் வேற வழி இல்லக்கா இதெல்லாம் சொல்லாம மறைக்க முடியுமா முதல்ல போட போடுங்கக்கா கார்த்திக் தம்பி போன் எடுக்கலையா எத்தனை தடவைதான் போன் பண்றது போன் எடுத்தா தானே இத்தனைக்கு சுஜாதா போன்ல இருந்தா போன் பண்ற எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு கர்ப்பிணி பொண்ணுகிட்ட இருந்து போன் வருது அவளுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சும் பார்க்க வேண்டாம் என்னக்கா மனுஷா அவரு வேற மாதிரி சமயமா இருந்தா அவங்கள நாக்க பிடிக்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருப்பேன் இப்ப பொண்ணு வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை செத்து போச்சுன்னு சொல்றாங்களே நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு சண்டை கூட போட தோண மாட்டேங்குது அக்கா அழாதீங்கக்கா மனச தேத்திக்கங்க தவமா தவம் இருந்த என் பொண்ணு உண்டாகாம இருந்தப்போ எவ்வளவு பேச்சு கேட்க வேண்டியதாயிடுச்சு அந்த சத்யாவ என்னால ஒரு வார்த்தை கூட கேட்க முடியாம போயிடுச்சு எவ்வளவு காலத்துக்கு அப்புறம் உருவான குழந்தை இப்படியே அல்பாயசுல போகணும் அதுவும் வயத்துக்குள்ளேயே செத்து போயிடுச்சு அந்த ஆண்டவன் ஒத்த இருக்கானா இல்லையான்னு தெரியல கொஞ்ச நேரம் ஜாக்கிரமா பண்ண அந்த ஆண்டவன் தண்டனை தரதா செய்வான் குழந்தை என்னாச்சுன்னு கேட்டா மாப்பிள்ளைக்கும் எனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்குக்கா சுஜாதா குழந்தைய பெத்து நல்லபடியா நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வருவான்னு பார்த்த நாமளும் சீராட்டி வளர்க்கலான்னு நினைச்சேன் என்னக்கா இப்படி ஆயி போச்சு என்னத்த சொல்றது நான் எப்படி சமாளிக்க போறேன்னு ஒண்ணுமே புரியலையே இந்த ஆண்டவன் ஏன் தான் இப்படி சோதிக்கிறான் டாக்டர் குழந்தை வெளியே எடுத்துட்டீங்கல்ல உயிர் இருந்துச்சுல்ல காப்பாத்துறீங்களா டாக்டர் மா நான் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லம்மா குழந்தை உயிரோட இல்லைன்னு போன வாரம் வரைக்கும் எங்கிட்ட தான் செக்கப்புக்கு வந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல குழந்தை வயத்துக்குள்ளே இறந்து போயிருக்கு இதுக்கு யாரால என்னமா பண்ண முடியும் ஐயோ நிஜமாவே என் மகளோட குழந்தை செத்து போச்சா உண்மையை ஜீர்ணிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா தாம்மா இருக்கும் அடக்கம்ிடுவாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 மனச தேத்திக்கங்க அடுத்து ஆக வேண்டிய விஷயத்த பாப்போக்கா என்னங்க நடக்குதுங்க ஒரே நாள்ல ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல ரெண்டு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு யாரோ மணல் மாஃபியா ஆளுங்க உள்ள பூந்து ஒரு குழந்தை கழுத்துல கத்திய வச்சு மிரட்டிருக்காங்க 
இது நடந்த கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு பச்சை குழந்தைய கடத்திருக்காங்க என்ன நடக்குது என்ன சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கிறீங்க நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் என் கவனத்துக்கு வருது சார் என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கிறேன் அப்போ சிட்டியில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம தான் நீங்க கமிஷனராக இருக்கீங்க உங்க டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தே ஒரு லேடி எல்லாத்துக்கும் கூட இருந்திருக்காங்க அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரல வாட் இஸ் இஸ் மந்த்ரா எஸ் சார் ஐ வாஸ் தேர் நான் இருந்தப்போவே எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியல நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண தான் அங்கே போனேன் சார் இவங்க எதுக்கு சார் எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் எல்லா விஷயத்திலையும் தலையாடுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன சார் அதிகாரம் இருக்கு அவங்க ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி அவங்க கண்ணு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அதை விசாரிக்க தான் செய்வாங்க சார் நடந்த எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவங்க தான் சார் இவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணா உண்மை வெளியே வராது மறைஞ்சிடும் என்ன சொல்றீங்க ஒரு போலீஸ் ஆபிசரே குற்றம் சொல்றீங்களா ஆமா சார் முதல்ல இவங்க போலீஸ் ஆபிசரானே எங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கு எங்க வீட்டு வளர்க்காப்புக்கு இவங்க எதுக்கு சார் வரணும் வந்ததோட நிக்காம திருடன பிடிக்கிறானு கர்ப்பிணி வயத்துல இரும்பு கம்பியால அடிச்சது இவங்க தான் சார் இது அங்க பார்த்தவங்க எல்லாம் சாட்சிக்கு இருக்காங்க கர்ப்பிணி பண்ண கம்பியால அடிச்சிட்டாங்களா மந்திரா வாட் இஸ் திஸ் சோ அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் என்ன சார் ஆக்சிடென்ட் அது இவங்க வேணும்னே செஞ்சிருக்காங்க சார் இவங்க இரும்பு கம்பியால அடிச்சதுல தாசல் தான் சத்தியாவ ஆபதான நிலமல்ல ஹாஸ்பிடல் சேதோ சார் செத்து பொழிச்சிருக்காங்க சார் இப்போ குழந்தை கடத்திருக்காங்க சார் சார் எனக்கு சார் பார்க்கறதுக்கு गायत्री மாதிரி இருக்காங்க இவங்களோட बर्थडेவும் गायत्रीோட बर्थडेவும் மேட்ச் ஆகுது இவங்க गायत्री தான நாங்க சந்தேகப்படுறோம் சார் இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க இவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டா எனக்கே சந்தேகமா தான் இருக்கு இவங்க எங்க படிச்சாங்க இவங்க எப்படி ஐபிஎஸ் ஆனாங்க இவங்க மந்திரா ஐபிஎஸ் தான் எப்படி நம்பறீங்க என்ன சார் இது நீங்களே இப்படி பேசுறீங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டே அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு இந்த அம்மா ஒண்ணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பெருமை சேக்கற மாதிரி ஒண்ணு நடந்துக்கல இந்த குழந்தை கடத்தின சம்பவத்துல கடத்தல் காரி கிட்ட இந்த அம்மா நெருக்கமா பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க வீடியோ ফুটেஜ் கூட இருக்குன்றாங்க மந்திரா வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் கிட்னாப்பர் கூட நீங்க பேசுனீங்களா சார் அதுவும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் இல்ல சார் எனக்கு இவங்க மேல தான் சந்தேகமா இருக்கு நிச்சயம் இவங்க गायत्री தான் எங்க குடும்பத்தை அழிக்கிறதுக்காக இவங்க தான் ஏதோ பிளான் பண்றாங்க சார் இவங்களால நாங்க கடுமையா பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இவங்க எங்க வீட்டுக்கு விசாரணைக்கு வந்தப்போ இவங்களை பார்த்து பயந்து என் பொண்ணு கீழே வந்து கை உடைஞ்சு போச்சு இப்ப அவளை ஹாஸ்பிடல்ல சேர்த்து ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கோம் சார் சத்தியா இவங்க தான் கொலை பண்ண பாத்துக்காங்க குழந்தை கடத்தவங்களுக்கு இவங்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு சார் அந்த சிசிடிவி ফুটেஜ்ல அது பதிவா இருக்கு சார் இதுக்கு மேல இவங்களை நம்பணுமா சார் சோ சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் வெச்ச ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபீசர் சந்தேகப்படுறது ரொம்ப தப்பு சார் என்னங்க ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஐபிஎஸ் படிச்சவங்க தான் ஒரு கர்ப்பிணி பொண்ணை இப்படி வயத்துல அடிப்பாங்களா உங்களை பார்த்து ஒரு குழந்தை பயப்படுதுன்னு தெரிஞ்சோ திரும்ப திரும்ப அந்த குழந்தைக்கு டார்ச்சர் கொடுத்துருக்கீங்க சார் கே மகா மகான கனவு கண்ட குழந்தைய பறி கொடுத்துட்டு தவிக்கிற பெத்த குழந்தையோட முகத்தை கூட பார்க்காம சத்யா புத்தி பேதலிச்சு போயிருக்கா இதுல மட்டும் இவங்களுக்கு சம்பந்தம் இருந்தா கண்டிப்பா இவங்கள சும்மா விட மாட்டேன் இந்த லேடி உண்மையிலேயே ஐபிஎஸ் தானே எனக்கு முதல்ல தெரிஞ்சாகணும் காயத்ரி இல்லன்னு முதல்ல ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க நான் எதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் மந்திரா பிளீஸ் கூல் டவுன் அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சந்தேகப்படுற இடத்துல எல்லாம் நீங்க இருந்திருக்கீங்க போதாததுக்கு அந்த காயத்ரி மாதிரி வர இருக்கீங்க சோ வாட் சார் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்போ நீங்க ப்ரூவ் பண்ணுங்க நீங்க காயத்ரி இல்லன்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க ஆமா மந்திரா அவங்க திருப்திக்காகவாவது உங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து காட்டுங்க திஸ் இஸ் ஹைலி ரெடிகுலஸ் சார் ஐ அம் நாட் எ கிரிமினல் ஐ அம் எ போலீஸ் ஆபீசர் சந்தேகம் வந்துருச்சுனா நீங்க நிரூபிச்சு தான் ஆகணும் நீங்க மந்திரா தாங்கறத உங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க காயத்ரி மிஸ்ஸிங் கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் சார் Are you suspecting my investigation? பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா? நான் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லலையே. ப்ரூஃப் பண்ணுங்க. அதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. சார், இவங்க ப்ரூஃப் பண்ணலனா நிச்சயம் இதே காரணத்துக்காக நாங்க கோர்ட்டுக்கு போவோம். கோர்ட் மூலமா ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்து உங்களை இந்த கேஸ்ல இருந்து வெளிய எடுத்து. பின்னாலோ என்கிட்ட கேளுங்க நான் செஞ்சு தரேன். ஸ்டார்ட் இமிடியட் சர்ச்சிங். ஓகே. சார், நிச்சயம் அவங்க கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. கவலைப்படாதீங்க சார். சரி. குழந்தை முதல்ல சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே சார். வரேன். வரேன் சார். थैंक यू சார். வாங்க சார். சார் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே எங்களுக்கு தெரியல சார் எங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் வந்து பேசிருக்கீங்க ஒரு मिनिस्टर இவ்வளவு எளிமையா இருக்கறத பார்க்கிறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு சார் ரொம்ப थैங்க
சார் இங்க ஒரு சைன் போடுங்க இங்க இங்க ஒண்ணு சார் அவங்க கிட்ட ஒரு சைன் வாங்கணும் வாங்க அக்கா அக்கா கையெழுத்து போடுங்க போடுங்கக்கா இங்க மேடம் நினைக்கிறேன் <laughs> என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க 
அதுதான் நானும் யோசிக்கிறேன் அதுவும் பெண் குழந்தை வேற சொல்லிருக்கீங்க என்னக்கா பண்ண போறீங்க எப்படி சமாளிக்க போறீங்க குழந்தை செத்து போச்சுன்னு சொல்லிருந்தா கூட சத்த போடுவாங்க சண்டை போடுவாங்க சமாதானம் பண்ணிடலாம் இவ்வளவு பெரிய பொய்ய சொல்லிட்டீங்களே சம்பந்தியம்மா உங்களை தொலைச்சு எடுத்துருவாங்களே ஹெய் சும்மா குழப்பாத என்ன கொஞ்சம் யோசிக்க விடு என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs>